স্বামীর পকেট থেকে অনেক স্ত্রী না বলে টাকা নিয়ে নেন চুপ করে যেটাকে অনেকে চুরি হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন স্বামী যদি কিপ্টে হয় তাহলে না বলে স্বামীর পকেট মারা যাবে কিনা হজরত একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল যে হজরত আবু সুফিয়ান রদি আল্লাহ তালা আনহ স্ত্রী হিন্দা উনিও পরবর্তীতে খুব জলিল কদর সাহাবিয়া ছিলেন যদিও প্রথম যুগে বদর উহুদ যুদ্ধে ওনার অংশগ্রহণ ছিল এবং ইসলামকে খুব অপছন্দ করতেন উনি কিন্তু হিন্দা যখন মুসলমান হলেন রসুল পাক সাল্লাহাম কাছে আসলেন এসে বললেন যে আবু সুফিয়ান রদি আল্লাহ তালা আনহ এত কিপটে যে আমার ভরণ পোষণ ভালো করে দেয় না অথচ তার অনেক সম্পত্তি আমার জন্য কি জায়জ আছে যে আমি তাকে না বলে তার থেকে আমার প্রয়োজন অনুপাতে আমি নিয়ে নিব রসুলে পাক সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন হ্যাঁ জায়জ আছে তো এই হিসাবে স্বামী যদি এরকম হয় কারো কোনো বোনের তাহলে এটি উনি করতে পারেন তবে আমার বিশ্বাস এটি যে আমাদের সাব কন্টিনেন্টে এই ধরনের স্বামী নেই না স্বামীরা বরঞ্চ স্ত্রীদেরকে আরও বেশি করে দেন যা সামর্থ্য থাকে এর চেয়ে বেশি এবং জন্মবিল মুবি নিয়ে না খাইরা আমরা সবার সম্পর্কে ভালো ধারণা করি আমাদের সমস্ত স্বামীদের সম্পর্কে আমরা ভালো ধারণা রাখি স্বামীকে আমি বুঝিয়ে বলি দেখি না যদি এরপরেও না হয় তখন আমার জন্য একেবারে না পারত পক্ষে এই হুকুম আমার জন্য প্রযোজ্য হবে আমরা জানি মদ খাওয়া তো হারান জ্বর দেখাওয়ার হুকুম কি পানের সাথে আসলে বিষয়টি হচ্ছে রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওসালামের কাছে এক সাহাবি এসে বললেন যে রসুলের প্রথম হাদিস ছিল মদ খাওয়ার ব্যাপারে কুল্লু মুস্কিরিন হারাম প্রত্যেক যেটা নেশা এবং মা তাল বানিয়ে দেয় যেটা সেটা হচ্ছে হারাম তো এক সাহাবি এসে বললেন যে রাসুল আমি মদ খেলেন মাতাল হই না বলে বেশি খেলে কি হয় তোমার বেশি খেলে মাথাটা একটু সমস্যা আসে রাসুল বাগ সাল্লাহাম বললেন মা আসকারা কাছে রুহু ফাঁকালি লুহু হারাম যেটা বেশি খেলে তোমার ইয়া হয়ে যায় তুমি মাতাল হয়ে যাও তোমার মাথা ঠিক থাকে না সেটা অল্প খেলেও হারাম তো জর্দার বিষয়টি যেটি আছে সেটি আসলে ওলামা ইকরাম কী হিসাবে দেখেন আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টের ওলামা ইকরামরা কিন্তু এই জর্দা খাওয়ায় অভ্যস্ত সৌদি আরব বা এই দিকের ওলামা ইকরাম কিন্তু এটি খান না এবং আরও আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সুনীত কুমার চ্যাটার্জির একটি বই আছে বাংলা ভাষা নীতিবৃত্ত এই বইটিতে সুনীত কুমার চ্যাটার্জি উল্লেখ করেছেন যে এই মুসলমানরা এই পান খাওয়া এবং সুপারি খাওয়া এগুলি শিখেছেন এই ভারতীয় হিন্দুদের থেকে হ্যাঁ তো আগেরকার ওলামা ইকরাম হয়তো এটাকে ওনারা ওই হিসাবে দেখেননি কিন্তু এখনও গবেষণা চলতেছে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে আসলে এটাও হারাম হওয়ার মতোই কিন্তু যারা এটি খান তাদেরকে আমি নিরুৎসাহিত করব কিন্তু ওলামা ইকরাম যারা আছেন তারা ইনশাল্লাহ বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণা করবেন এর সাথে সাথে আর একটি বিষয় হচ্ছে গুলের বিষয়টি সিগারেট গোল জি একই একই রকমের হুকুম এগুলো কিন্তু যে জর্দার যে হুকুম সিগারেট এবং গুলের কিন্তু একই হুকুম বা আরও বিষয় কি যে গুলের বিষয়টি এরকম এত জঘন্য যে সিগারেট বানায় বানাতে যে যেগুলো ওয়াস্টেজ হয় যেগুলি দ্বারা সিগারেট হবে না তামাকের ওগুলোকে আপনার ইয়ে করে ভুসি বানিয়ে তারপরে কি করা হয় গুল বানানো হয় তাহলে এটা কত জঘন্য একটা জিনিস এবং শরীরের জন্য কত মারাত্মক এই জন্য এই সমস্ত জিনিস এগুলো আজকাল স্পষ্ট তাই আমি আশা করব যে বাংলাদেশের যে বরের নোলা মাইক্রামরা আছেন তারা এই ব্যাপারে এখনও বিষয়ে হারাম ফতোয়া আসেনি কারো পক্ষ থেকে ওনারা হারাম ফতোয়া দিবেন এবং এর থেকে বর্জন করবেন এটি ধন্যবাদ